surat utang Amerika Serikat itu memang menjadi semacam kiblat lah untuk surat utang di uh, banyak negara di dunia. Nah, karena di tahun ini mereka mengalami kenaikan, uh, yieldnya naik atau harganya turun, otomatis harga surat utang negara lain juga menyesuaikan. Nah, kalau kita lihat lagi uh, sampai kapan mereka akan naik? Nah, uh, mereka uh, yieldnya itu naik itu kan karena satu asumsi bahwa inflasi akan tinggi karena pemulihan ekonomi. Dua, spekulasi pasar bahwa bank sentralnya akan melakukan pengetatan atau kenaikan suku bunga lebih cepat. Nah, kalau yang faktor kedua, bank sentral sendiri juga sudah menyatakan berkali-kali bahwa belum ada rencana untuk mengetatkan, belum ada rencana juga untuk melakukan kenaikan suku bunga. Jadi untuk 2021 ini menurut saya harusnya resiko kenaikan yield karena kebijakan bank sentral lebih kecil. Nah, kalau faktor yang pertama tadi adalah inflasi. Inflasi itu eh, faktor utamanya, memang banyak faktor ya. Jadi ada harga harga rumah, harga eh, konsumsi, harga barang, komoditas. Nah, tapi yang paling utama itu adalah harga minyak. Karena harga minyak itu adalah yang paling menentukan. Eh, karena dia mem- mem- menjadi biaya produksi untuk banyak hal. Nah, harga minyak dalam view panen asset management, kami melihat bahwa eh, itu dalam kondisi oversupply. Banyak negara itu sekarang mungkin punya produksi minyak yang banyak, terutama Amerika Serikat. Kemudian Iran kan baru-baru ini juga uh, mungkin juga uh, kalau sanksinya dicabut juga punya banyak produksi yang akan membanjiri pasar. Jadi menurut kami harga minyak akan stabil di level uh, 50-60 dolar uh, untuk 1-2 tahun ke depan. Di tengah-tengah bisa saja ini melonjak gitu ya. Nah jadi uh, ketakutan inflasi yang tinggi karena harga minyak yang tinggi menurut kami agak minim. Nah, jadi dengan uh, asumsi seperti itu, menurut kami yield Amerika Serikat itu akan stabil mungkin di level 1,6 sampai 1,7 sampai dengan akhir tahun. Nah, Indonesia dengan perbaikan ekonominya, menurut kami yieldnya sampai dengan akhir tahun berpotensi turun hingga ke 6 atau 6,3 persen. Nah, itu uh, pendapat kami untuk yang uh, imbal surat utang seperti itu.